मूवी की स्टार्टिंग में हम एक मेल और एक फीमेल को देखते हैं जो कि दोनों लॉन ऑफिसर्स थे और इस वक्त वो जिक्सो के ट्रैप में फंसे हुए थे वो जिक्सो के ट्रैप में इसलिए फंसे थे क्योंकि वो इलीगली लोन देते थे और पुअर लोगों की फाइनेंशियली कंडीशन जानते हुए भी ये उन्हें लोन देते थे और उन्हें फंसा डबल लोन उनसे वसूल करते थे और उन दोनों को कहा जाता है की उन दोनों में से कोई एक ही यहाँ से जिंदा बच जाएगा उनके सामने एक वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पड़ा होता है जिसकी बहुत साइड में उन्होंने काट कर अपना मीट रखना था और जिसकी साइड भारी होगी यानी जिसका मीट ज्यादा होगा वो ही इस गेम का सर्वाइवर होगा और ऐसा करने के लिए उनके पास सिर्फ 60 सेकंड्स ही थे अब जो मेल प्रिजनर होता है वो फैटी होता है तो वो अपना फैट काटने लगता है और जो फीमेल प्रिजनर होती है उसके पास तो फैट नहीं होता तो वो अपना हाथ काटने लगती है लेकिन उसके हाथ का वेट उस मेल प्रिजनर के फैट के आगे कुछ भी नहीं था तो वो अपना पूरा बाजू ही काट लेती है उसके बाजू का वेट ज्यादा होता है इसीलिए वो बच जाती है और मेल प्रिजनर मारा जाता है दूसरी तरफ मैन गिलास बॉक्स से निकलकर उस रूम में चेक करने के लिए जाता है जहाँ पर पीटर मरा था और वहाँ पर हॉफ मैन को पीटर की बॉडी के थोड़े बहुत पार्ट्स मिलते हैं दूसरी तरफ वो सीनियर ऑफिसर जो कि पीटर का बॉस था वो हॉफ मैन को उस लॉन ऑफिसर की मर्डर के केस में बुलाता है और वहाँ पर उन्हें पीटर के फिंगर मिलते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन ये था की पीटर तो मर चुका है तो फिर उसके फिंगर प्रिंट्स पर कैसे असल में उस रूम ऐसी हॉफ को पीटर का एक हाथ बचा हुआ मिल गया था और वो उसे पीटर के अगेंस्ट यूज कर रहा था जबकि असल में उस सीनियर ऑफिसर और पुलिस को तो ये बात पता ही नहीं थी कि पीटर की डेथ हो चुकी है और वो लोग तो अभी तक यही समझ रहे थे कि पीटर ही जिक्सो का पार्टनर है और ये सब मर्डर्स को योर नहीं बल्कि पीटर ही कर रहा है हॉफमैन अंदर से काफी खुश था क्योंकि सब कुछ उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा था और हॉफमैन का प्लान उस वक्त खराब होता है जब वो उस फीमेल एजेंट ऐसी मिलता है जिसके बारे में ये कहा गया था की वो बिली का फेस ब्लास्ट होने की वजह ऐसी मर गयी लेकिन असल में वो फीमेल एजेंट अभी जिंदा थी तब सीनियर ऑफिसर बताते हैं कि उस फीमेल एजेंट की लाइफ को खतरा था और इसीलिए उन्होंने उसकी डेथ की फेक न्यूज को फैलाया ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे और अब की बात जितने भी केसेस वो हैंडल करेंगे उन सब में वो फीमेल एजेंट उनका साथ देंगी उस फीमेल एजेंट को देख कर के होश उड़ जाते हैं क्यूँकी वो पीटर की कुलेग थी और पीटर की नेचर को अच्छे ऐसी जानती थी अब होफ को इस बात का डर था की कहीं उन लोगों को उसकी रियलिटी के बारे में पता न चल जाए की पीटर नहीं हॉफ मैन जिक्सो का पार्टनर है और ये सारे मर्डर्स पीटर नहीं बल्कि वो कर रहा है फिर हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर हॉफमैन एक लड़की जो कि इंक्वायरी ऑफिसर थी उससे मिलता है और ये इंक्वायरी ऑफिसर जिक्सो के बारे में काफी डिटेल से लिखती थी वो इंक्वायरी ऑफिसर हॉफमैन से जिक्सो की वाइफ यानी जिलटक का एड्रेस मांगती है वो कहती है की अगर तुमने मुझे जिलटक का एड्रेस दे दिया तो मैं जिक्सो के बारे में लिखना बंद कर दूंगी फिर हम जिल को उस बॉक्स के साथ देखते है जो की उसे जिक्सो की आखिरी निशानी के तौर पर दिया गया था जिल को उस बॉक्स में से छह पैकेट्स और एक इनवेलप मिलता है इसके अलावा उस बॉक्स में और भी कुछ होता है लेकिन वो हमें नहीं दिखाया जाता नेक्स्ट डे हॉफमैन जिल से मिलने उसके क्लिनिक पर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिल भी ये बात जानती थी कि हॉफमैन ही जिक्सो का पार्टनर जिल पाँच इनवेलप हॉफमैन को देती है और उन पाँचों इनवेलप में अगले विक्टम्स की पिक्चर थी लेकिन जिल को तो छह इनवेलप मिले थे तो फिर उसने पाँच हॉफमैन को क्यूँ दिए एक क्यूँ नहीं दिया क्यूँकी वो एक इनवेलप अपने पास रख लेती क्योंकि उसमें एक बड़ा राज छुपा हुआ था हॉफमैन चाहता था कि अब की बात उसके रूल्स को फॉलो किया जाए ना कि जिक्सो के रूल्स को क्योंकि जिक्सो मर चुका है इसलिए फिर हमें जिल और जिक्सो के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता जहां पर उन दोनों के बीच कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी जिक्सो कहता है कि कोई ड्रग एडिक्शन किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट ऐसी ठीक नहीं हो सकता सिवाय जिक्सो के गेम ट्रैप लेकिन जिल इस बात आरोप एग्री नहीं करती तब जिक्सो जिल के सामने अमेंडा जैसी बेस्ट एग्जाम्पल ला खड़ा कर दिया क्योंकि अमेंडा की नशा करने की आदत जिक्सो के गेम ट्रैप से ही छूटी असल में अमेंडा जेल की पेशेंट और जेल का कहना ये था कि अमेंडा कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी और अब उसे जिक्सो की गेम से ठीक होता देखकर वो इम्प्रेस हो जाती और अब की बात वो भी जिक्सो का साथ देती है क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू अब बदल चुका है इसके बाद हमें एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी दिखाई जाती है और उस कंपनी के ऑफिस में हम कंपनी के मैनेजर को देखते हैं जिसका नाम विलियम होता है वो लोग करते ये थे कि वो अपने क्लाइंट से पैसे लेते रहते थे और जब उनकी कवरेज का टाइम आता था तब उसमें कोई फॉल्ट निकाल कर वो कवरेज देने ऐसी इनकार कर देते थे ताकि क्लाइंट्स को पैसा न मिले और वो सारा पैसा कंपनी ले और इस सब के पीछे विलियम का हाथ था और उसमें इसका साथ दे रहे थे उसके छह और साथी और वही 
पर हमें इस कंपनी की एक एग्जाम्पल भी दिखाई जाती है उस कंपनी का दस साल पुराना एक क्लाइंट होता है जो की हार्ट पेशेंट था और अब जबकि उसे अपने हार्ट के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो वो लोग उसे ये कह देते हैं कि अब से पहले भी वो सर्जरी करवा चुका और वो उसे कवरेज देने से इनकार कर देते हैं जिस पर वो आदमी विलियम पर केस कर देता सीनियर ऑफिसर और फीमेल एजेंट को पता चलता है कि जिक्सो अपने विक्टिम्स की बॉडी का पार्ट एक सर्जिकल नाइफ ऐसी काटता है लेकिन लॉन ऑफिसर की बॉडी ऐसी जिक्सो पीस एक नॉर्मल ब्लेड ऐसी काटा गया और इस नॉर्मल ब्लेड का इस्तेमाल पिछले पार्ट के विक्टिम यानी हाफ मैन की सिस्टर के किलर में भी यूज किया गया था अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए वो लोग पिछले पार्ट के विक्टिम की केस फाइल को दोबारा से ओपन कर देते ताकि वहाँ से भी उन्हें कोई हिंट्स मिल सके क्योंकि वो जिक्सो की ओल्ड और न्यू किलिंग के बारे में जानना चाहते थे हाफ मैन ये सब कुछ जानने के बाद भी रिलैक्स रहता है क्यूँकी उसे पता था की कभी न कभी वो लोग उस तक पहुँच ही जाएंगे फिर हम विलियम को देखते है जो की अपने ऑफिस में बैठ कर की न्यूज देख रहा होता है और तभी पीछे ऐसी आकर उसे हाफ पकड़ लेता है और उसे किडनैप कर लेता है फिर वो इंक्वायरी ऑफिसर जिल के घर जाती है और वो जिल को वो लेटर देती है जो पार्ट थ्री में हॉफमैन ने अमेंडा को दिया था जिसे पढ़कर वो रोने लगी थी लेकिन यहाँ पर भी हमें ये पता नहीं चल पाता कि उस लेटर में आखिर लिखा क्या हुआ तब जिल कहती है कि वो इस लेटर के बारे में कुछ नहीं जानती लेकिन वो इंक्वायरी ऑफिसर फिर भी वो लेटर जिल को किसी न किसी तरह दे वापिस जाने लगती है और हॉफमैन उसे भी किडनेप कर लेता विलियम जब होश में आता है तो वो देखता है की वो जिक्सो के ट्रैप में फंसा हुआ और उसके सामने उसके ऑफिस का गेट कीपर भी उसी ट्रैप में फंसा हुआ है विलियम के दोनों हाथों और पाओ में बॉम्ब लगा हुआ है और अगर वो इन बॉम्ब से आजाद होना चाहता है तो उसे कुछ टेस्ट को पास करना होगा और टेस्ट पास करने के लिए उसके पास एक घंटा होता है लेकिन अगर वो इस टेस्ट में फेल हो गया तो वो खुद तो मरेगा ही लेकिन साथ साथ उसकी फैमिली भी मारी जाएगी पहले बॉम्ब ऐसी आजाद होने के लिए उसे चाबी लेनी होगी पहले बॉम्ब की चाबी लेने के लिए उसे इस टेस्ट को सर्वाइव करना पड़ेगा पहले टेस्ट को पास करने के लिए उसे अपनी सांस को रोकना होगा और जितनी बार वो सांस लेगा उसकी दोनों साइड पर स्टोन ब्लॉक्स पास आते जाएंगे और वो क्रश होकर इसमें मर जाएगा और सेम यही ट्रैप उसके गेट कीपर को भी लगाया गया था अब क्योंकि वो एक स्मोकर था तो वो अपनी सांस नहीं रोक पा जिससे विलियम इस टेस्ट को पास कर लेता है और वो गेट मारा जाता है वहाँ पर विलियम को एक चाबी मिलती है जिससे वो अपना एक बॉम्ब खोल देता है और अपने नेक्स्ट टेस्ट के लिए आगे बढ़ता है तभी हम एक मदर और उसके एक बेटे को देखते हैं जो कि एक केज में बंद थे और वहीं पर एसिड भी था और एक मेन स्विच पर लिफ्ट और डाई लिखा हुआ था और वहीं पर हम उस इंक्वायरी ऑफिसर को भी देखते हैं और वो भी एक केज में बंद होती है अपने नेक्स्ट टेस्ट के लिए विलियम एक रूम में पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि उसके तीन इम्प्लॉय लटके हुए और उन तीनों में ऐसी विलियम किसी एक को ही सेव कर सकता है और वो फीमेल को सेव करता है और बाकी दो मारे जाते हैं और वहाँ पर भी उसे एक चाबी मिलती है जिससे वो अपना दूसरा बॉम्ब ओपन कर लेता और तभी उसे अपने हाथ पर एक मैसेज लिखा हुआ मिलता है फाइनल डिसीजन और तब उसे याद आता है कि वो जिक्सो से दो बार मिल चुका है एक बार किसी पार्टी में और दूसरी बार उसके अपने ही ऑफिस में जब उसने जिक्सो को भी कवरेज देने से इनकार कर दिया अगले टेस्ट में विलियम को उसकी लॉयर मिलती है और उसकी गले पर एक ट्रैप लगा हुआ था और उस ट्रैप की चाबी विलियम के पेट के अंदर थी लेकिन विलियम अपना पेट नहीं काटता और टाइम अप होने से पहले ही उस लॉयर की भी मौत हो जाती है और वहाँ पर भी उसे एक चाबी मिल जाती है और वो फिर से अपना बमशल खोल लेता सीनियर ऑफिसर को पिछले पार्ट के विक्टिम की एक टेप मिलती है जिसकी फ्रिक्वेंसी को वो लोग ठीक कर रहे थे ताकि आवाज को ठीक ऐसी सुना जाए की वो किसकी वॉइस है और जैसे ही उन्हें पता चलता है की वो आवाज हॉफमैन की है तब हॉफमैन सबको मार डालता है और वो उस टेप को भी खत्म कर देता है और उस जगह को आग लगाकर से चला जाता है हम जिल को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के एक रूम में वो ही पार्सल डिलीवर करती है जो कि उसे मिला था फिर विलियम एक ऐसे रूम में पहुंचता है जहां पर उसके वो ही छह इम्प्लॉय ट्रैप में फंसे हुए थे जो की उसका साथ देते थे और उस ट्रैप में से विलियम सिर्फ दो लोगों को ही बचा सकता था उन लोगों के सामने एक शॉर्ट गन भी लगी हुई थी दो लोगों को भी बचाने के लिए विलियम को एक मशीन में अपना हाथ सेक्रिक फाइस करना पड़ेगा और तब वो दो लड़कियों को बचा लेता वहाँ पर भी उसे एक की मिलती है और वो अपना बॉम्बशेल खोल लेता फिर हम उस माँ और बेटे को देखते हैं जो कि पैनिक कर जाते हैं क्योंकि टाइम अप होने ही वाला था और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें तब वो डिसाइड करते हैं की वो मेन स्विच को ऑफ कर देंगे लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था फिर हम जिल को देखते है जो की उस रूम में पहुँच जाती है जहाँ पर ये सारी गेम कंडक्ट हो रही थी और जिक्सो के बॉक्स ऐसी जो बाकी सामान मिला था वो उसे वही पर रख देती हॉफमैन ने जो 
लेटर अमेंडा को लिखा था वो भी वो उसकी टेबल पर रख देती है और वहीं किसी जगह पर छुप कर वो होफ मैन के आने का वेट कर रही होती है फिर विलियम फाइनल रूम तक पहुंच जाता है और वो उस रूम में होता है जो उस इंक्वायरी ऑफिसर और उस माँ और बेटे की चेम्बर्स के बीच भी होता है लेकिन वो उस फैमिली को सेफ नहीं करता क्यूँकी वो उन्हें नहीं जानता था लेकिन वो उस इंक्वायरी ऑफिसर को सेव कर लेता है क्यूँकी वो उसकी सिस्टर थी और वो मदर और बेटा उस आदमी की फैमिली थी जिसकी कवरेज विलियम ने देने से इनकार कर दी थी फिर जिक्सो टेप प्ले होती है और जिक्सो उस फैमिली से माफी मांगता है कि उसने उन्हें यहाँ पर फंसाया और अब वो उन लोगों को एक ऑप्शन देता है और वो ये था कि विलियम को उसकी फैमिली के सामने मारा जाए ऐसे ही जैसे उस फैमिली के सामने उसके हस्बैंड की कवरेज देने से इनकार करके उसे मारा था लेकिन उस लेडी ऐसी वो स्विच ऑन नहीं होता तब उसका बेटा उस स्विच को ऑन कर देता है जिससे वो सारा एसिड विलियम की बॉडी के अंदर चला जाता है और वो मर जाता है फिर हॉफमैन वापिस अपने ऑफिस में आता है और टेबल पर रखा हुआ वो लेटर पढ़ता जो कि जिल ने रखा था और उस लेटर को वहाँ देखकर कर हॉफमैन काफी हैरान रह जाता और यहाँ पर वो लेटर रिवील हो जाता है वो ये कि जिक्सो की वाइफ पर जिसने अटैक किया था वो अमेंडा नहीं थी बल्कि अमेंडा का एक फ्रेंड था जिल की क्लिनिक में चोरी करने का प्लान अमेंडा का ही था लेकिन वो किसी तरह ऐसी भी जिल को चोट पहुँचाना नहीं चाहती थी अब ये बात जिक्सो को तो पता नहीं चलती लेकिन हॉफ को पता चल जाती है और तब हॉफ अमेंडा को उस फीमेल डॉक्टर को मारने के लिए ब्लैकमेल करता है जिस फीमेल डॉक्टर ने जिक्सो का ऑपरेट किया था जिसके बदले में होगा ये कि उस फीमेल डॉक्टर का हस्बैंड जिक्सो को मार डालेगा और जिक्सो की सीट हॉफमैन को मिल जाएगी और होता भी बिल्कुल वैसा ही है फिर जिल हॉफमैन को इलेक्ट्रिक शॉक्स देकर एक चेयर के साथ बांध देती है और उसके फेस पर वही ट्रैप लगाती है जो की अमेंडा के फेस पर लगाया गया था और उस ट्रैप की चाबी वो हॉफ को भी नहीं देती और यहाँ पर वो ये बात भी रिवील कर देती है की जिक्सो ने छह विक्टिम के इनवेलप भेजे थे और एक इनवेलप क्योंकि जिल ने अपने पास रख लिया था क्योंकि उसमें एक राज था तो वो यही राज था कि उसमें हॉफ मैन की पिक्चर थी यानी जिक्सो का मानना ये था कि हॉफ मैन भी उसके ट्रैप में आ जाएगा क्योंकि वो जिक्सो के इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के काबिल नहीं है जिल हॉफ मैन को वही मरने के लिए छोड़ देती है और वहाँ ऐसी चली जाती है हॉफ अपना हाथ तोड़ चेयर ऐसी उठता है और एक विंडो की मदद ऐसी अपना ट्रैप भी हटा लेता है अब बच तो वो जाता है लेकिन उसका फेस काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और यहीं पर सौ सिक्स एंड हो जाती है